اس وقت جو ریاست موجود ہے یہ خواہ قومی ریاست ہے یا کوئی اس میں جب حکومت آپ قائم کرتے ہیں تو کیا اس حکومت کو دین میں کوئی حکم دیا گیا ہے میں نے ایسا کیا نہیں دیا گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا ہمارے ہاں کا جو جدید طبقہ سیکولرزم سے متاثر ہے یا لبرلزم سے متاثر ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اس کے مسائل دو ہیں ایک باطنی اور ایک ظاہری باطنی مسئلہ ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کا یہ ہے کہ وہ اصلا مذہب پر اپنا ایمان ختم کر چکا ہے یعنی میں کسی کے دین و ایمان پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ایک تعداد ہے جس سے آپ گفتگو کریں بات کریں اس کا اقرار کرتے ہیں یعنی یہاں پر بھی میں کوئی حکم نہیں لگا رہا بلکہ وہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے آپ کو کہ ہم نہیں جانتے خدا کون ہے یہ آخرت کیا ہوتی ہے وہ اللہوں کی باتیں ہیں لیکن بہرحال وہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے ہی میں رہتے ہیں مسلمانوں ہی کے طریقے کے مطابق دفن کیے جاتے ہیں جنازے ان کے پڑھے جاتے ہیں اور وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کریں یہ ایک طبقہ موجود ہے لیکن انہی میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس کا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے مسلمان ہیں ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں آخرت کا بھی معاملہ ہے لیکن اجتماعی زندگی کے بارے میں انسانی تجربے نے یہی ہمیں پہنچا دیا ہے کہ جدید قومی ریاست کو سیکولر ہی ہونا چاہیے سیکولرزم اپنی آخری مفہوم میں اپنے آخری اطلاق میں ایسا ہی ہونا چاہیے اس کو یہ لوگ ہیں کہ جو میرے نزدیک نہ صرف یہ کہ مذہبی لحاظ سے غلط جگہ پر کھڑے ہیں بلکہ اگر وہ اپنے پیش نظر مقصد کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں یعنی جب سیکولرزم اور لبرلزم کے تصورات مغرب میں پروان چڑھے تو ان کا مخاطب مذہبی لحاظ سے کون تھا یعنی مسیحیت تھی مسیحیت میں صدیوں پہلے یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے کم و بیش ایک صدی کے اندر اندر ہی ایک عظیم انقلاب برپا ہو چکا تھا اور وہ انقلاب کسی حکومت نے کسی ریاست نے نہیں برپا کیا تھا وہ ان کے اندر ہی کے مذہبی رہنماؤں نے برپا کیا تھا سینٹ پال نے اور وہ انقلاب یہ تھا کہ اس میں تورات کی شریعت کو مذہبی استدلال سے مسیحی نقطہ نظر سے الگ کر دیا گیا تھا یعنی یہ یہ واقعہ ہو چکا تھا چنانچہ سیکولرزم کی یا لبرلزم کی ساری جنگ مغرب میں چرچ کے خلاف تھی اور چرچ اپنے وجود کے پیچھے کوئی حقیقی مذہبی استدلال نہیں رکھتا تھا یعنی کوئی چیز کیا اپنی کوئی بنیاد رکھتی ہے روایت تھی ایک قائم کر دی گئی اس میں پوپ کو بڑا غیر معمولی سیاسی اختیار بھی صدیوں تک حاصل رہا ہے جس کو ول ڈوراں اسٹوری آف سویلیزیشن میں اثر المان کہتا ہے یعنی ایج آف فیتھ تھی ایک جس میں ساری دنیا میں یہی صورت حال تھی تو اس میں مذہبی لوگوں کو مسیحی دنیا میں بڑا غیر معمولی اقتدار حاصل ہو گیا تھا ہمارے ہاں بھی جیسے کہ شیعہ نقطہ نظر کے لوگ ہیں اہل تشیع ان کے ہاں مذہبی علماء کو ایک خاص طرح کا سیاسی اقتدار حاصل ہوتا ہے یعنی اب تو وہ باقاعدہ ہو گیا لیکن اس سے پہلے بھی اس کو آپ بڑی حد تک ایک سیاسی اقتدار سے یا نیم سیاسی اقتدار سے تعبیر کر سکتے تھے یہ پوپ کا ادارہ یہ اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا تھا یعنی یہ انسانیت کے خلاف ایک تحکم تھا اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لہذا وہ جنگ جیت لی گئی اور خود پاپائیت نے ویٹیکن میں اپنے آپ کو بند کرنے پہ اتفاق کر لیا کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی استدلال موجود نہیں تھا اگر تورات کی شریعت کو منسوخ نہ کیا ہوتا تو یہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا ممکن نہیں تھا لیکن انسانوں کی نفسیات کے اندر سے یہ چیز نکل چکی تھی یعنی ان کے ہاں تو صورتحال یہ تھی کہ جو انفرادی معاملات سے متعلق شریعت ہے وہ بھی ختم ہو چکی تھی تو اس وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہمارے ہاں کے اس جدید طبقے کی نفسیاتی کو پس منظر یہ ہے کہ وہ وہاں سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہاں کون ہے قرآن ہے یعنی وہاں انجیل کی ایک تعویل کر لی گئی یہاں قرآن ہے اور اس پچھلی چودہ پندرہ صدیوں کے دوران میں کوئی یہ جسارت نہیں کر سکا کہ وہ یہاں کوئی اس طرح کا ادارہ وجود میں لے آئے یا یہ اعلان کر سکے اور اس کو کروڑوں کی تعداد میں اربوں کی تعداد میں لوگ قبول کر لیں کہ اسلام میں شریعت نہیں ہے تو اسلام کا کانٹینٹ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں یعنی جو قرآن میں بیان ہوا ہے جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر جس طرح اس کی بنیاد وہ الحکمہ ہے ایمان و اخلاق 
اصل دین ہے اسی طرح اس کا ایک لازمی حصہ انٹیگرل پارٹ جزو لا ینفق اس کی شریعت اور اس کا قانون بھی ہے اور یہ قانون جو آدمی بھی پڑھے گا وہ بعد نہ تامل یہ جان لے گا کہ اس میں ایک بڑی احکام کی تعداد وہ ہے جو فرد سے متعلق ہے چند احکام وہ بھی ہیں جو معاشرے سے متعلق ہے یا جو حکومت سے متعلق ہے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے یہ قرآن مجید ترجموں کی صورت میں نہیں ہے یہ اپنی اصل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہر مسلمان اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے جیسے جیسے مذہب کی طرف توجہ ہوتی ہے لوگ اس کا مطالعہ دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں کس میں یہ ہمت اور یارا ہے کہ وہ مسلمانوں کی نفسیات سے اس چیز کو نکال دے یہ ممکن نہیں چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ترکی میں ریاست کی طاقت سے سیکولرزم کو ریاست کا مذہب بنانے کی کوشش کی گئی اس میں ناکامی ہو گئی مکمل ناکامی ہو گئی جہاں بھی یہ کوشش کی جائے گی یہ ناکامی ہو جائے گی کیوں جنگ پوپ کے اور لوگوں کے مابین نہیں ہے جنگ قرآن کے اور لوگوں کے مابین ہے یہ جنگ کسی صورت میں بھی کوئی نہیں جیت سکتا اس وجہ سے میں ہمیشہ ان لوگوں کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ میں تو خیر اپنے ایمان کی جگہ پر کھڑا ہوں اگر آپ اپنے سامنے کوئی سیاسی ہدف بھی رکھتے ہیں تو آپ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں یعنی اس میں کوئی امکان نہیں ہے چنانچہ میں آپ سرچ کروں کہ رات جو واقعہ ہوا ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت یہاں قتل و غارت گری شروع ہوئی یہ آپ کے علم میں نا کہ پینتیس چالیس سال سے یہاں جہاد کے نام پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر ہوئی اور جب میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے سارے سیکولر طبقے نے داد دی یہ دیکھیے وہی بات ہے اب بھی یہی کہا جا رہا ہے جمعہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ وہاں مقاصد پورے ہو رہے تھے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو پھر میں یہ سوال کروں گا کہ جہاد میں ہی مداخلت نہیں کرنی چاہیے یعنی قرآن مجید نے مجھ کو حکم دیا میں جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا میں نے اپنی ایک پوری کی پوری بٹالین قائم کر لی ہے آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے میں تو مسلمانوں کے معاشرے میں تو آپ جنگ نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ مذہب کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے یہاں سیکولرزم کا لفظ بولتے ہوئے سوچ لیجیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے مقابلے میں قرآن کھڑا ہے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنگ آپ ہر حال میں ہار جائے